。2017年，台湾以凤展专案编列预算，将空军现役 F 1 6战机升级为 F 1 6 V。2023年12月，全部完成升级。2020年，台湾又以凤翔专案编列预算，向美国采购 F 1 6 Block 7 0也就是最新型的 F 1 6 V 战斗机。按照采购时的原定计划，洛克希德马丁公司将在2023年年底向台湾交付一架单座型与一架双座型，并从2024年开始以每批4到5架的进度陆续交付。2026年完成整个专案。然而，在2023年5月，美军高层告诉台湾，负责生产的洛马公司遭遇负责的开发挑战，因此交付进度略有延宕。首架 F 1 6 Block 7 0最迟将于2024年第四季度出厂。在专案延宕之后，台湾也是多次催促洛马公司，希望其能履行合约精神，按照约定时间交付战机。但由于多方复杂因素的影响，使得 F 1 6 V 战机的交付时间不断延后。此前，任职中山科学院院长的李世强表示，洛马公司的两名项目主管被撤换；空军参谋长曹建平也曾表示，台湾派出的驻场人员也被撤换。直到9月上旬，好消息来了。台湾军方消息人士表示，首架 F 1 6 V 战机将于9月底出厂交机。台湾空军高层将领以及代表团还将前往洛克希德工厂进行观礼。在消息放出来之后，等待许久的台湾空军兴奋不已。然而，还没高兴多久，坏消息又来了。根据媒体报道，台湾空军透露，原定于2024年9月底出厂的首架 F 1 6 V， 又因为部分原因导致再次延宕。说起 F 1 6 V 战机的专案，还要从2017年开始说起。这一年，台湾以凤展专案为代号，升级空军现役141架 F 1 6 AB 战机。整项专案在追加两次预算之后，达到了 1,400 亿新台币，折合49亿美元。并由美国厂商洛马公司与台湾本土厂商汉翔公司合作，共同对这141架 F 1 6战机进行升级改装，升级到最新的 F 1 6 V。在凤展专案中，台湾 F 1 6的核心升级就是换装了 ANAPG 八三型先进电子扫描阵列雷达，可同时执行搜索、追踪并锁定多个目标。相较于传统的 F 1 6拥有 APG 八三雷达的 F 1 6侦测效果更好，搜索范围更大，速度更快，追踪能力也更强。尤其是对于专注于空对空任务的飞行员，能够有富裕的时间同步执行空对地任务。此外 ，APG 8 3型雷达还具备合成孔径雷达测绘能力，能够给予飞行员更多的预警时间。同时，升级了战机的任务电脑、座舱仪表、头盔瞄准系统以及电子战甲舱等。改进之后的 F 1 6战机可以搭配最新一代的 AM 9 X 响尾蛇格斗弹。2023年12月6日，汉翔公司表示，已经在当月3日完成6805号机的改装测试。后续将有汉翔、落马持续进行升级改装，但不会再进行飞行测试。预计在12月底完成141架 F 1 6的升级改装，凤展专案也将结束。而在进行凤展专案的同时，台湾还在2020年以凤翔专案为代号，编列 2,472 亿新台币，向落马公司采购66架全新生产的 F 1 6 Block 7 0也就是 F 1 6 V 战机，预计在2026年完成交付。而最新款的 F 1 6战机，则是将 F 1 6 CD Block 5052加的机体寿命增加 50% 而来，编号为 Block 7072。与台湾现役的 F 1 6最大区别是，机体可以加装保型油箱，在执行任务时可以选择增加航程，也可以选择增加载荷，能够有效增强战机的打击火力。另外，台湾现有的 F 1 6战机采用了模拟式飞控系统，无法整合雷达的地貌飞行模式，选择自动贴地飞行，只能整合模拟转换器的自动防撞系统。而 F 1 6 Block 7 0战机则是改用了数字飞控系统，对雷达或防撞系统都能整合。在搭配 APG 8 3有源相控阵列雷达之后，可以同时进行低空导航、对空搜索以及对地海瞄准，成为真正的全能战机。而且购改之后的 F 1 6都具备了联网作战能力，能够与预警机、陆基雷达、海军舰队或者是其他 F 1 6 V 发现目标后，可以在不开启雷达的情况下对目标发动打击，能够有效增强袭击的隐蔽性。在航电方面 ，F 1 6 V 换装了新型座舱显示器、自动防撞系统以及深度失速自动恢复机制三大功能。相较于旧型 F 1 6使用的两台小尺寸显示器，新型显示器可以更清楚地显示来自神枪手吊舱与合成孔径雷达的影响，并且在屏幕操控上更加便捷，有助于提高作战任务的效率。在雷达方面 ，F 1 6 V 换装的雷达与 F 3 5雷达有高度互通性，能进一步整合跨平台的情报共享。同时 ，APG 8 3雷达还具备比撞波束扫描能力，可扮演小型预警机功能
。同时期搭载的 A G M 八四 H K 距外公路导弹射程达二百八十公里，可精准打击各类军事目标。按照计划，台湾采购的六十六架 F 十六 V 战机将配备给第七联队。这支联队此前是台湾空军的飞行训练联队，驻地是台东的制航基地。从去年十二月开始。从飞行训练联队变更为战术战斗机联队，未来将成为空军继第四、第五联队后的第三支配备 F 1 6的飞行联队。在采购新战机的同时，台湾空军还加强了空军人员的培训工作。根据台湾明年年度预算来看，在2025年，空军将派出65人前往美国接受 F 1 6后续战机训练计划。整个计划需要花费 3,664 万新台币。台湾想以这种方式来提高空军飞行员的战术专精训练。另外，台湾不仅升级采购了 F 1 6同时还采购了各种先进弹药，包括最新的 AM 9 X 响尾蛇格斗弹、AM 1 2 0 Z 中距空空导弹、反制雷达系统的 AGM 8 8反辐射导弹，另外 GDM、AGMG 1 5 4等武器。除了以上这些武器，台湾军方还以“凤雷专案”为代号，希望向美国采购射程达到300公里以上的 AGM 1 5 8空射巡航导弹。不过目前呢，尚未获得批准。正当各项专案顺利进行的同时，不好的消息再次传来了。9月13日，台湾空军发布消息称，由于当前国际局势剧烈变动，造成落马公司的部分供应商交货延宕，另外再加上美国方面进行组装、进度调整等因素，使得台湾首架 F 1 6 V 再度延宕，无法在9月顺利交付。台湾军方虽然表示将积极争取在今年第四季度完成首架战机出厂。但空军用了“争取”，代表着仍存在变数。落马公司能否做到，还是一个未知数。根据台湾在2019年11月通过的特别预算案，从2020年开始，台湾将分七年度编列 2,472 亿新台币，向美国采购66架 F 1 6 V 战机。由于台湾空军强调 F 1 6 V 战机对空军非常重要，所以当时进行快速审议，在25天后，先后通过了战机特别预算条例与特别预算案。迄今为止，台湾已经向美国交付了 1,200 亿新台币，约占总预算的一半。根据台湾明年年度预算来看， 2 0 2 5年是战机采购的付款高峰期，将继续向美国支付452亿新台币，但却未料到美国会延宕交付，原定2023年交付，后被推迟到今年第三季度，但现在又传出继续延宕，这样的情况不免让空军失去信心。除了战机交付以外，台湾空军飞行员也面临着不小的问题。在六十六架 F 1 6 V 交付之后，台湾将拥有二百零七架 F 1 6 V。这六十六架新机种由五十六架单座型、十架双座机，单座机座舱比为一点三三人，双座机为二点五人。因此，台湾空军新编联队至少还需要约一百名飞行员。然而，根据台湾军方此前公布的数据，二零一至二零一九年八月，空军 F 1 6战机新增合格飞行员人数为一百二十九人，但同时办理退役的飞行员达到一百零八人，净增人数竟有二十一人。等到了2020年，台湾大幅提高了续服奖助金，发放对象是服役超14年可选择退役的飞行员，奖助金一次性签署5年时间，如果中途反悔的话，必须退还这笔钱。所以在过去的几年中，台湾空军飞行员在人数上没有太大的变化，但到了今年年底，退役飞行员的人数将增加很多，因为大多数飞行员的续服奖助金将在今年年底续满，想要继续拿这笔钱，就需要在空军继续服役5年。另外 ，F 1 6战机延宕同样带来的巨大问题。在9月10日的时候，台湾一架幻象两千战机在执行夜间训练时失事坠海，飞行员跳伞逃生并获救，但机身残骸仍未寻到。事后，飞行员表示，在训练时曾呼叫发动机动力无法维持，当下掌机便提醒飞行员注意飞行高度，同时需要注意弹射时机。然而，事实上，从战机发生故障到飞行员跳伞，只有一分钟的判断时间。有部分专家表示，台湾装备的幻象两千战机在空军已经服役超二十五年，发动机早已老旧，继续汰换。而这架由于发动机问题失事的战机，目前仍未完全排查出问题。根据空军初步调查，失事战机使用总时长三千三百七十一小时，发动机使用总时长三千一百二十三小时，在失事前十几个小时刚进行过保养。至于战机飞行员的总飞行时间795小时，其中驾驶幻象两千的总时长达到509小时。其实幻象战机的问题一直都是台湾空军非常头疼的。为了解决发动机问题，台湾在今年编列243亿新台币，采购幻象两千战机的关键部件包括 M 5 3 P 2发动机、电战系统以及空空导弹等。该计划将分五年期进行。但有专家表示，空军即便对幻象两千战机延寿升级。但这型展示太过老旧，性能已经难以提升了。
。此外，唤醒战机的机动性能虽然优异，但雷达侦测范围与电站能力却是短板。其中，电站能力是二十多年前的水平，无法对地对海进行打击，即便再怎么升级，也难以满足空军需求。至于空军另一款主力战机 IDF 金国号，即便经过性能升级，也只能达到幻想两千的水平。在这种情况下，新采购的66架 F 1 6 V 战机才是缓解空军困境的最优选择。但多次延宕已经让空军有怨言了。那么你们觉得，在两次延宕之后，新采购的 F 1 6 V 战机能否在今年年底顺利交付呢？如果不能，台湾空军又有什么样的应对方法呢？除此之外，空军目前面临着飞行员不足。在六十六架 F 1 6 V 交付之后，会不会出现战机只能停在机库的情况呢？好了，以上就是本期影片的全部内容了。针对 F 1 6 V 不断延宕以及幻象战机失事的事情，各位有什么看法？欢迎在评论区讨论一下。我是火力军，下期再见。